honor powitać wszystkich Państwa na podniosłej uroczystości wręczenia po raz czwarty od wznowienia nagrody imienia Erasma i Anny Jerzmanowskich. Szanowni Państwo, no już po raz czwarty spotykamy się w tym bardzo ważnym dla Polaków miejscu, żeby uczcić pamięć inżyniera Erasma Jerzmanowskiego, genialnego wynalazcy i organizatora przemysłu, hojnego dobroczyńcy i gorącego patrioty. Twórca znakomitej krakowskiej szkoły chemii nieorganicznej i fizycznej jest przecież prawdziwą instytucją i z całą pewnością najbardziej znanym krakowskim uczonym. Pana sukces, panie profesorze, jest również sukcesem, proszę nie wstawać, miły Bóg, jest również, jest również sukcesem tych instytucji, które wzbogacił pan swoją pracą, to znaczy Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę dzisiaj złożyć panu hołd w imieniu Polskiej Akademii Umiejętności, w której odrodzeniu miał pan przecież tak istotny udział. Dziękujemy, panie profesorze. Proszę Państwa, teraz nastąpi uroczyste wręczenie nagrody. Panie profesorze, ja powinienem już panu profesorowi wręczyć te kwiaty, ale chociaż jestem, jak sobie uświadomiłem, o pokolenie młodszy, to nie podejmuję się tego podnieść. Wobec tego proszę to przyjąć od Polskiej Akademii Umiejętności, no ale, ale to będzie dalej stało. Ja to dam od samorządu województwa zaraz, 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 są zaraz, 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 za chwileczkę, ale to właśnie. Proszę Państwa, jeszcze jest jedna. To już proszę siąść, proszę siąść. Uroczystość wręczenia właśnie została dokonana, ale przyszedł, dostaliśmy, na przykład się Pan Profesor dostał jeszcze list od Pana Prezydenta Komorowskiego, który wydaje mi się warto przeczytać. List brzmi tak. Szanowny Panie Profesorze, proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku i serdeczne gratulacje z okazji otrzymania nagrody Polskiej Akademii Umiejętności imienia Erasma i Anny Jerzmanowskiej. Nieprzerwane kontynuowanie pracy naukowej od przeszło 80 lat samo w sobie już stanowi osiągnięcie imponujące, co dopiero zaś, gdy wziąć pod uwagę Pański znakomity dorobek badawczy i dydaktyczny, a także ogromne zasługi dla rozwoju chemii nieorganicznej w Polsce. W tym czasie zdążył Pan wykształcić kilka pokoleń uczniów, którzy, aby wyrazić wdzięczność swojemu mistrzowi, zwykli nazywać Pana profesorem profesorów. Ten szczególny hołd składany Panu jako niekwestionowanemu, niekwestionowanemu autorytetowi naukowemu, niezwykłej osobowości i wspaniałemu człowiekowi, nie jest jedynym świadectwem uznania. Pionier i współtwórca Polskiej Szkoły Katalizy, inicjator badań w dziedzinie katalizy heterogonicznej na, na Wszechnicy Krakowskiej, pedagog i wychowawca uczonych, autor podręczników, z których od dziesiątków lat uczą się adepci nauk chemicznych, to tylko niektóre z określeń, jakie powracają zawsze, ilekroć zapytać o pańskie dokonanie. Niech zatem będzie mi wolno przyłączyć się do powinszowań składanych panu profesorowi w tym wyjątkowym dniu, i z serca życzyć jeszcze wielu lat w pełni się ducha, umysłu i ciała oraz wszelkiej pomyślności w, urzeczy, w urzeczywistnianiu zamierzeń i, pro, i projektów badawczych. Łączę wyrazy szacunku Bronisław Komorowski. Dziękuję bardzo. 
Panie Prezesie Polskiej Akademii Umiejętności. Eminencjo Księże Kardynal, wielcy szanowni rektorzy, nasze uczelnie. Szanowni Państwo, spotkał mnie niezwykły zaszczyt odebrania nagrody ufundowanej jeszcze za czasów rozbiorowych przez Erasma i Annę Jeszmanowski, przyznawanej za działalność naukową i społeczną. Listę jej laureatów otwiera niezapomniana postać księcia metropolity kardynała Adama Stefana Sapiechy, a po nim długi zastęp ważny do osobistości polskiego życia naukowego i społecznego. Sądzę, że w tej chwili należy także przypomnieć fundatora tej nagrody Erasma Jeżbanowskiego i jego żony Anny. Erasm Jeżbanowski uczestnik powstania 1863 roku. Po upadku powstania internowany w Galicji i osadzony w twierdzy w Ołomuńcu, studiował później we Francji, w Paryżu i Mecu, walczył także po stronie francuskiej w czasie wojny francusko-pruskiej w roku 1870. W roku 1873 francuskie przedsiębiorstwo prowadzące eksploatację gazu świetlnego wysyła go do Stanów Zjednoczonych, gdzie zajmuje się sprawami eksploatacji gazu świetlnego w tej dziedzinie, uzyskując kilkanaście patentów. Jako inwestor staje się posiadaczem znacznego majątku, nazwany jest, nazywany jest w tym okresie człowiekiem, który oświetlił Amerykę. Był przykładem wynalazcy, który korzystał z ówczesnego postępu nauki. Już dzisiaj niewiele osób pamięta gazowe oświetlenie ulic i mieszkań krakowskich. Nawiasem mówiąc, jedyne miejsce w Krakowie, gdzie to oświetlenie jest stosowane, to są arkady, arkady sukiennic. Lampy gazowe, w których płomień gazu rozgrzewał do białości tak zwaną siatkę Auera, dostarczającą jasnego światła dzięki zastosowaniu tlenków ceru i innych lantanowców. Takich właśnie wynalazców wykorzystujących badania podstawowe potrzebuje dzisiaj Polska. Taki kierunek jest warunkiem jej unowocześnienia. Świadomość tego przenika polskie środowisko naukowe, a w tym także obydwie krakowskie uczelnie, z którymi byłem związany w ciągu mojego długiego życia. Akademię Górniczo-Hutniczą i Uniwersytet Jagielski. W pierwszej z nich rozpoczynałem moją drogę naukową, w drugiej przepracowałem ponad 40 lat i dobrych lat. Obydwie wspominam z wdzięcznością. Wiele, wiele w nich zawdzięczam moim najbliższym współpracownikom, wśród których znalazłem moich najlepszych przyjaciół. Cieszę się widząc ich na tej wspaniałej sali. Gorąco im dziękuję i pozdrawiam. Uroczystość dzisiejszą zawdzięczamy Polskiej Akademii Umiejętności i Urzędowi, Urzędowi Marszałka Województwa Małopolskiego. Raduję się, że po wymuszonej przerwie w, w, w swej działalności Polska Akademia Umiejętności powróciła do dawnej świetlności, do swoich zwyczajów i tradycji nadal służy polskiej nauce i kulturze, tak jak to czyniła w swojej wieloletniej historii. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za obecność, za przybycie. Dziękuję bardzo przedstawicielom władz państwowych i, i, i miejskich. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę jak najlepszego dnia, chociaż jest zimno, zimno na Zamku Królewskim. Osobno chyba muszę dziękować dyrekcji, dyrekcji Zbiorów Wawelskich za to, że tutaj możemy się spotkać i tutaj takie, taką piękną uroczystość możemy przeżyć. Serdecznie dziękuję. Profesor Adam Bielański, laureat nagrody imienia Razma i Anny Jerzmanowskich. 
Panie profesorze, szczególny dzień dla Pana, dla Pana rodziny, dla wszystkich znajomych. Proszę nam opowiedzieć, co Pan czuje w związku no, z tymi uroczystościami dzisiejszymi? Więc tak, u, w uroczystości nagroda dla mnie była zupełnie niespodziewana. E, w tej chwili się cieszę, że na Wawelu mogłem się spotkać z ogromną liczbą moich bliskich i przyjaciół. Niektórzy poprzyjeżdżali nawet do Krakowa z różnych innych miejsc w Polsce. Także było to szczególnie miłe i wyróżniające spotkanie. E Czego w takim razie jeszcze y, można panu profesorowi życzyć? Nagroda y, Erasma i, i Anny Jerzmanowskich. Cóż więcej y, pan profesor y, jeszcze, y, no właśnie, oczekuje, bo przecież niedługo nie, nie, nie stul, stulecie pana profesora. Y, oczekuję y, urodzin następnej pary dwójki moich prawnuków. <grym> Dziękujemy raz. Do tej, do tej pory jest ich siedmioro, a razem będzie dziewięcioro. Panie profesorze, jak zwykle w doskonałym, doskonałym humorze, w doskonałym nastroju i w doskonałym zdrowiu w imieniu wszystkich ze społeczności uniwersyteckiej chcemy pogratulować i, no i podziękować i proszę jak najdłużej, jak najdłużej po prostu nas, nas cieszyć sobą i swoim optymizmem. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję bardzo.